Kasim. Wah, Abang Kasim dia mati. Abang Kasim lah. Muka <laughs> macam John Mayer pun dia Abang Kasim. Okey, kita Aduh. ada tokoh hadis bagi kita ni. Wah. Dia main penuh jiwa. Yeah. Bukan setakat dia main muzik, dia betul-betul rasa muzik tu eh. Ya. Yeah. Wow. Betullah. Dan lagu pula, lagu tengah uh, hit sekarang. Hmm. Dan saya rasa kalau gadis-gadis tengok tu macam Terus okey saya bagi awak peluang kedua. Alhamdulillah. Ah, Habislah. Atuk Adif asal mana? Boleh bagi Hadif ke Tengku ke? Ah, panggil Hadif je. Hadif. Ah. Hadif berapa, dah berapa lama dah main piano ni? Ah, lebih 10 tahun jugaklah sebab hmm. dia start umur 7 tahun. Oh, lebih 10 tahun. Patut dengan cerita awak belajar uh, main piano daripada kakak awak betul ke? Ah, ah. Ah, ah. So Hadif macam waktu tu Hadif dalam umur 7 tahun kan. Ah, ah. So Hadif Kakak Adi suka praktis piano kan? Okay. So Adi pun tengok je. So satu hari tu Adi cakap tanya, ah, kakak boleh tak ajar Adi? Oh. So dia ajar lah. Uh, uh. Kakak dia yang ajar dia main sampai macam ni? Uh, dia ajar sampai Hadif umur dalam umur 9 tahun lah. Okay. And then Hadif uh, selepas tu dia dah sambung belajar masuk uni kan? Uh. So baru Adi ambil uh, kelas secara formal lah. Hmm. Adi ambil exam, so semua tu. Okey, sekarang nak tahu juga lah macam kakak awak punya tahap sekarang macam mana? Adakah awak lagi hebat dengan kakak awak? Ya, yeah, saya. Oh. Ya, yeah, saya lagi hebat. Wow, itu yang kita nak. Eh? Itu yang kita nak, keyakinan diri itu. Okey, baik. Adif kenapa pilih? Biasanya kita tengok orang anak muda, hmm. eh? banyak gitar. Tak gitar, drum, tak drum, gitar kan. Jarang orang nak pilih piano ni. Tapi kenapa Adif berminat dengan piano ni? Uh, sebab piano dia banyak kita boleh eksperimen tau dengan piano ni. Hmm. Sebab macam uh, lagi satu dia macam piano ni uh, sebab dalam rumah dia ada hmm. piano aje kan. Hmm. So kita guna jelah apa yang kita ada kan. Hmm. So memang uh, macam piano ni kita boleh uh, main ketuk-ketuk dekat sini kan. Kalau kita tengok video-video orang Mak Saleh buat cover kan, hmm. dia orang buat macam-macam lah boleh main string kat piano ni. So kat piano ni boleh eksperimen banyak benda lah. So hmm. itulah yang ada rasa Uh, menariklah pasal piano ni. Okey, uh. bagus dia eksper, apa dia kata eksperimen dengan uh. apa barang ada kat uh. rumah. Cerita dia Hadif eh, macam <laughs> saya. Saya dulu adalah keyboard yang macam ting 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 yang main kat rumah. Uh-huh. Tapi lagu memang lagu yang sama ya. Lagu <laughs> macam ba ba black sheep sama situ tak okay, dia. lagi. Tapi dia punya piano ha. tekan tu. Can I help you? Can I help you? <laughs> sama tak betul tukar. Aduh, lagi tengok. Tapi sekali kita bercakap dengan orang yang berpengalaman <laughs> sebagai Malaysian pianist yes. yang pernah Kata ni perform di Philharmonic, betul ke? Ataupun betul, betul. memang sampai sekarang ke apa? Ah Sampai sekarang. Sampai sekarang? Oh. Boleh ceritakan pengalaman tu, Amazing. Ya. Sebab ah. bukan senang tau untuk anak Melayu ah. yang nak main dalam Philharmonic punya orkestra kan? Hmm. Okey, kongsikan pengalaman tu sikit. So, Hadif join Malaysian Philharmonic Youth Orchestra hmm. uh, sejak 2015. Okay. Waktu Hadif oh. form 2 lah. Hadif oh. form 2. Uh. <laughs> Form 2 eh? Saya buat uh-huh. BCC lagi. Okey, lepas tu, lepas tu? Oh, tadi form 2 and then um, kat situ banyaklah mereka banyak uh, bagi peluang hmm. untuk perform dekat Dewan Fiamanik Petronas. Sama ada dalam chamber concert ataupun konsert dengan orkestra oh. ataupun konsert secara solo. Uh. So, uh, macam uh, apa? Uh, kat situ ada banyak dapat pengalaman lah pengalaman untuk perform de- uh, dekat situ. Hmm. And then, tapi nervous jugalah perform kat situ sebab situ macam sejuk ha oh, and then yeah. audience kan depan uh, tempat-tempat audience je uh, banyak so oh. memang nervous tu memang gila-gila lah campur macam, lagi dengan seram sejuk oh, lagi sejuk oh. jadi sekali macam walaupun dah kira lima tahun lah kan ha. awak still rasa nervous tak ya yeah, saya masih nervous lagi itu bagus ha. bila kita rasa nervous tu maksudnya kita akan buat yang terbaik kan ha. wah wow, okey hadif macam uh, hadif pianis pianis hmm. kita tahu macam kita ada yang terkenal opri suito hmm dia bab gubahan lagu memang dia punya makanan. Betul. Macam Adif sendiri nak gubah lagu tu apa yang Adif fikirkan dan apakah Adif bila uh, Adif letak Adif punya touch tu kan orang hmm. boleh nampak oh, okey ni tengku Adif punya. Ah okey. Hmm. So basically Adif ni memang minat dengan classical music. Hmm. Bila uh, classical music ni memang Adif minat mendalam lah. So bila bila selalunya Adif dengar lagu-lagu trending kan macam peluang kedua ah. ni ke ataupun lagu raya, lagu getaran jiwa dia setiap kali dia dengar lagu original dia and then hari akan tiba-tiba masuk lagu klasikal dalam datang dalam kepala dia. Oh, okay. Dia macam okay. oh macam sesuai je masuk dalam lagu ni. So dia macam try try kat piano. Ha. So macam apa apa kita try try dekat piano dia punya feel tu sikit. Ha. Okey so Lagi macam okey. Yang... Mungkin uh, Hadi boleh tunjukkan getaran jiwa. Okey. Okay, getaran jiwa dia kan macam in major key kan. Okey. Okay. Oh, tambah okay. kita ikut in major key okay. ke major apa key. ke. Okey okey. Okay. Jadi kepada semua penonton. Ya, abang, kita teruskan nyanyian kita hari ini. Benar. Semua indahkan bulan dan bintang pada malam ini. Indah betul. Pelik saya bola-bola takro di atas kepala ini. Iya, sepertinya dunia memahami perasaan ini. Okey. Okey. 
Okey. Okay. Happy Happy Pian. Ha uh, uh, ini hadis inspired daripada Beethoven punya Beethoven punya uh, apa composition. Okay. Uh -huh. Hadis tu kan jadi minor. Uh, minor jadi, tu sedih ah. Minor, minor tu kurang gaduh lah. Uh. Gaduh. Okey okay, boleh tak ada? Dah ya. Saya suruh awak turunkan bola takraw ni dah lama. Kenapa masih ada kat sini? Dulu awak bagi saya sayang. Kenapa sekarang awak bagi saya daya? Biasalah. Waktu mula-mula bercinta semuanya indah. Dah kahwin nak pandang muka pun dah tak lalu. Itulah lelaki. Mula-mula sayang selama itu benci. Ha. Aku mula lari daripada rumah ini. Itulah perempuan sikit-sikit lari rumah. Saya sikit lari rumah. Aku... Bil bayar rumahnya aku. Aku tersilap ini rumah aku. Kau keluar. Tak. Bila kita bayar? <laughs> Power ni luar biasa. Oh. Wow. Wow, tak sangka ha. satu lagu boleh gubah jadi macam ha. bercinta. Itulah. Satu jari macam bunyi macam orang kata lagu gaduh. Itu belum dibuat tadi. Kita kita. Eh, dah ya. Lepas ada ada. Ada. Oh, rancak apa ni? Ah, lagu ni lagu ni. Itu dalam ada punya uh, last punya variation lah. Ada okay. buat okay. jadi was rentak menari lah. Okey. Menari. Ah, menari. Ajai. Eh, Naya. Wah, wow, indah betul lah rumah ni. Bila awak hias? Eh, ya Allah, gaji baru masuk. Gaji baru masuk. Ah, ya wow, jarang yang masuk awal gaji ni. <laughs> Kenapa <laughs> suka? <laughs> Wih, wah. Wow. Jangan bocorkan rasa tentang gaji kita. Jangan bocorkan. Wah, jarang yang saya nampak ke rumah semua senyum. Saya suka. <laughs> ya, makanya kita terus happy-happy. Wah. request penerbit sampai habislah aku kata. Ah, lagu tu dengan cinta hari katanya juga ada buat lagu sendiri. Uh, itu adalah sikit-sikit cuma tak banyaklah. Adi suka lagi buat uh, cover lah. Oh buat cover. Okey macam ni. Okay. Kita tarik perhatian budak-budak. Ada tahu lagu Disney, lagu Disney. Lagu Disney, Disney. Ha. Jaja. Ah. Uh. Ha, kita memet ke apa-apa ke. Toy Story pernah buat. Ah, okey Toy Story go. Come on. <laughs> Atau Come apa on. yang awak ingat kita okey aje. Kita ha. awak nak apa? Mood happy, mood sedih kita bagi skrip. Hmm. Komodif, jangan fikir lama-lama sangat. Okey, okey. Okay. Okay. Lagu Little Mermaid. Little Mermaid. Oh, Little Mermaid. Okey, okey. Okay. <laughs> Zat yang kerat. Zat kerat. Oh, Ketam. Ketam. Okey, Little Mermaid. Ketam. Ketam. Tak macam ketam langsung. Little Mermaid. Oh, yo. Ayah lupa dah. Tak apa, tak apa. Memang jadi sangat lagu lain. Ya? Saya rasa ha. ramai dah ni yang berkenaan hmm. dengan awak ni. Mungkin awak boleh uh, kongsikan Instagram, YouTube channel yes. apa. Yes, boleh, kan? boleh. Dekat so, kamera ni. Uh, uh, Hadi harap penonton uh, uh, apa? follow lah Instagram Hadi, uh, at, uh, Facebook kat Hadi dengan uh, subscribe Hadi punya YouTube. Sebab Hadi akan update more my cover soon. Sebab lagi pun uh, sekarang ni Hadi dah final week untuk semester. So Hadi dah banyak masa. Okay. And siapa-siapa kalau uh, parents ke yang nak bawa anak-anak belajar piano ke dengan Hadi, Hadi buat uh, kelas lah secara private juga. Dan um, itulah oh, kalau siapa-siapa nak... Ha? Kelas secara private ha, mana? Boleh, boleh. Wah. Wow. Ada-ada. Um, uh, rasanya macam oh, kelas private eh. Kita kasih tanya macam dia lah juga. Ah, okay, Dan Adi. Hadi juga ada, uh, kalau siapa-siapa nak request lagu ke, nak buat, uh, nak minta Hadi buat apa-apa ke, just uh, feel free untuk message Hadi. Hadi akan setiasa reply, insyaAllah. Wah, oh, baguslah uh, dia ni. Dia memberi uh, peluang kepada anda. Bukan peluang kedua. Uh, peluang <laughs> banyak kali. Peluang ketiga. Peluang ketiga, peluang ketiga keempat untuk belajar kita. Betul. Piano bagus. Uh, yes. Kita pun bangga untuk ada Hadi mm -hmm. bersama dengan kami. Uh, bagi kita orang skrip untuk buat macam drama-drama <laughs> seperti itu. Uh, rasa tak sabar satu hari nak tengok. Uh, Yeah. Anda di Tuhan Benik. Boleh, boleh. Nanti Adi akan invite. Okay, Adi. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Baik. Jadi, uh, 